ബേസിലിന്റെ തൊണ്ടുപട എങ്ങനെയുണ്ട് ഗണേഷേട്ടാ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വൈറലാവേണ്ടി ഒരു ബേസില് കൊണ്ടുവന്നൊരു സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എഴുതാത്തൊരു സാധനമാണ് എന്റെ മനസ്സിൽ വെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും കോൺഫിഡൻസ് അല്ല ബേസിലെ ലൈഫിലുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് മനസ്സിലല്ലേ ആ വിശ്വാസം ബേസിലെ ക്യാരക്ടറിലേക്ക് ഉണ്ട് എവിടുന്ന് കിട്ടി ാണ് <laughs> 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 സെറ്റില് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കൊളസ്ട്രോൾ കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞ പോർക്കറച്ച് കഴിച്ചു മുതലാളി ജങ്ക ജഗജഗ ഫൺ റൈഡ് ആണ് ബീറ്റിനൊപ്പം ഇറ്റ്സ് മീ വിജയ് അബു ആണ് ഇന്ന് എനിക്കൊപ്പം ഉള്ള അതിഥികൾ മൂന്ന് പേരാണ് ഇപ്പൊ തിയേറ്ററിൽ നമുക്കറിയാം ഭയങ്കര അധികം ചർച്ച വിഷയം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയുണ്ട് Yes, Pookalam. Welcome. Welcome. ഗണേഷേട്ടൻ നമ്മളൊരു പൂക്കാലൂ ചോദിച്ചപ്പോ ഒരു വലിയ പൂക്കാലം തന്നെ തന്നു ഏഴ് വർഷം എവിടെയായിരുന്നു മനുഷ്യ ഞങ്ങള് കാത്തിരിക്കും ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു എറണാകുളത്തൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏഴ് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ അതിന്റെ ഇടയിൽ വേറൊരു ഫിലിം ചെയ്യാൻ നോക്കിയായിരുന്നു അത് നടന്നില്ല അപ്പൊ കുറച്ചാൾ ബ്രേക്ക് എടുക്കേണ്ടി വന്നു എന്റെ അതിനു ശേഷമാണ് ഈ ഒരു ഫിലിമിലേക്ക് വന്നത് അപ്പൊ ഈ ഫിലിം ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കാൻ തന്നെ മൂന്ന് വർഷം എടുത്തു അതൊന്ന് എഴുതി വൃത്തിയായി വന്ന് എന്നാ ഷൂട്ട് ഒക്കെ ചെയ്താലോ എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും കൊറോണ വന്നു പിന്നെ അത് കാരണം രണ്ടു വർഷം പോയി കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ വേഷിട്ട താരങ്ങൾ ഇപ്പൊ രണ്ട് മൂന്നാല് പേരാണ് അതെ ഈ പുതിയ കുറച്ച് ആളുകൾ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ഈ രട്ടകള ഇവരെ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സത്യമാണ് നടന്നത് കാരണം എഴുതാൻ നേരത്തെ ഇങ്ങനെ നാൽപ്പത് വയസ്സുള്ള ഇരട്ടകൾ നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് തോന്നിക്കുന്ന നാല് പേർ അല്ല രണ്ട് പേർ നാല് ഇരട്ടകൾ എന്നൊക്കെ എഴുതി വെക്കുമ്പോൾ എളുപ്പമാണോ പിന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇറങ്ങുമ്പോഴാണോ ദൈവമേ കഷ്ടമായല്ലോ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നമ്മൾ ഒരാളെ വെച്ചിട്ട് ഡബിൾ റോൾ ചെയ്താൽ എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ചു പക്ഷെ ഡബിൾ റോൾ നടക്കത്തില്ല കാരണം അത്രയും വലിയ ക്യാരക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ കുറെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉള്ള സിനിമയാണ് പതിനേഴ് പേരുള്ള സിനിമയാണ് അപ്പം കുട്ടികളൊക്കെ നല്ല പ്രായമുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് അപ്പൊ ഇവരൊരു അതിനകത്തുള്ള സപ്പോർട്ടിംഗ് കാസ്റ്റ് വന്ന് രണ്ടു പേർക്ക് വേണ്ടി ഡബിൾ റോൾ ചെയ്യുക അപ്പം ഡബിൾ റോൾ തന്നെ എല്ലാ സ്ഥലം രണ്ടാമത് ഷൂട്ട് ചെയ്യണം കുറെ പരിപാടിയാണ് ടെക്നിക്കലി ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണല്ലോ അപ്പൊ അത് നടക്കത്തില്ല അപ്പൊ പിന്നെ കുറെ പേര് എന്റെ അടുത്ത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് കഥയൊക്കെ വായിച്ചിട്ടില്ല അത് ഇരട്ട മാറ്റി നീ ഒരാൾ ഒരാളാക്കി വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ ഒരാൾ മതി പക്ഷെ എനിക്കാണെങ്കിൽ ഇരട്ട വേണം ഇല്ല ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോൾ അറിയണേ ഞങ്ങള് സാറുമാരാണ് അധ്യാപകരാണ് അല്ല സെറ്റിലെ ഗണേശേന്ന് ഇവരെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണേ വണ്ണം ഒരാൾക്ക് വണ്ണം കുറച്ച് കുറവാന്നോ അല്ല എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ തന്നെ ചില ഷോട്ടിലൊക്കെ നമ്മള് ഇവര് ഇവര് നമുക്ക് ഇവരെ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് മാറിയത് നമുക്ക് അറിയത്തില്ലല്ലോ നമ്മളൊരു ഷോട്ട് വെച്ച് അടുത്ത ഷോട്ടിൽ ഇവര് മാറിപ്പോയി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഓപ്പസിറ്റ് വെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ തന്നെ നിങ്ങള് ലെഫ്റ്റ് വൈ ആരാണ് ലെഫ്റ്റ് ഓർമ്മയില്ല ഭയങ്കര പരിതാപകരാണ് അപ്പൊ ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ ഇവർക്കറിയാലോ മൈക്കിൾ ആരാ പൂക്കാലം അങ്ങ് ഇറ്റലി എന്നാണ് ഗണേശന്റെ കഥ കൊണ്ടുവന്നത് അങ്ങനെ അല്ലോ അത് ഈ ഇപ്പൊ പടം കണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതിനകത്തുള്ള ഒരു മെയിൻ ത്രെഡ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ത്രെഡ് ശരിക്കും ഇറ്റലിയിൽ നടന്നാണ് റോമിൽ നടന്നാണ് ശരിക്കും നടന്നാണ് ഒരു നൂറ് വയസ്സിൽ അപ്പച്ചൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പരിപാടി ഒപ്പിച്ചായിരുന്നു അപ്പൊ അത് പണ്ടൊക്കെ ഭയങ്കര വൈറലായിരുന്നു ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ് മലയാളത്തിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വരെ അതെനിക്കൊരു മാതൃഭൂമിയിലോ അങ്ങനെയാണ് അതൊരു ന്യൂസ് പേപ്പർ ആർട്ടിക്കൾ ആയിട്ട് ഒരു ചെറിയ ആർട്ടിക്കൾ ആയിട്ട് വന്നായിരുന്നു ഒരു നാല് നാല് ലൈൻ ആർട്ടിക്കൾ ആയിട്ട് വന്നായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പെരുപ്പിച്ച് പെരുപ്പിച്ച് കണ്ടപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇത് കൊള്ളാലോ ആയിട്ട് ഇത് ഇറ്റലിയിലൊക്കെ നടക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കര കൗതുകമായിട്ട് തോന്നത്തില്ല പക്ഷേ ഇത് കേരളത്തിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഭയങ്കര രസമുണ്ടാവും ഇതിന് ഭയങ്കര ക്യൂട്ടായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അന്ന് കുറെ നോക്കുമ്പോൾ ഞാനിതൊരു സ്ക്രീൻഷോട്
എങ്ങനെയാണ് വിനീതായിട്ടുള്ള വേസിലേക്ക് വിനീതന് വിനീതിന് വേണ്ടി ഒരു ക്യാരക്ടർ എഴുതണമെന്ന് വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമാണ് അപ്പൊ ഇത് എഴുതി വന്ന പിന്നെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഇങ്ങനെ വളരെ എക്സെൻട്രിക് ആയിട്ടൊരു ക്യാരക്ടർ ഇങ്ങനെ തലവേദന വരുന്നു അപ്പൊ അത് എഴുതി തുടങ്ങിയപ്പോ തന്നെ എന്റെ മനസ്സിൽ ഗുരു വിനീഷ് ശ്രീനാസൻ തന്നെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് കാരണം നമുക്ക് പേഴ്സണലി അറിയാവുന്നതിനെ പറ്റി എഴുതാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് കാരണം നമുക്ക് അവരുടെ പുറത്ത് ആൾക്കാർക്ക് അറിയാൻ മേലാത്ത സ്വഭാവങ്ങൾ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് വിനീതേണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ അത്രയും ക്ലോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് അറിയാം വിനീതൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോഴത്തേക്കും അങ്ങനെ ഒരു സാധനം എഴുതി അപ്പൊ ഇത് എഴുതിയതിനു ശേഷം ഞാൻ വിനീതനോട് കഥ കേൾപ്പിക്കാനാണ് പോകുന്നത് ഞാൻ ക്യാരക്ടർ അല്ല കഥയായിട്ട് ഞാൻ ഫുൾ കാരണം സ്ക്രിപ്റ്റ് അല്ല ഞാൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം വിനീതന്റെ കേൾപ്പിക്കും വിനീതന്റെ അപ്രൂവൽ ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഞാൻ ഫുൾ എഴുതി കേൾപ്പി കഴിഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ചു കേൾപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിനീതന്റെ കഥ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ട് എന്നിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചാൽ ഈ ഈ ക്യാരക്ടർ ആരാ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞു ഈ ക്യാരക്ടർ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളാണ് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടിയത് കാരണം ഇവരുടെ മുമ്പ് നിന്ന് അഭിനയിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോടതിയിലെ സീരിയസ് ആവണ്ടോടത്ത് ഇവര് അഭിനയിക്കുന്ന കാണുമ്പോ നമുക്ക് സീരിയസ് ആവാൻ പറ്റണ്ടേ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഗണേഷ് പറഞ്ഞിരുന്നു ആ സീക്വൻസ് മൊത്തം നമ്മള് ഇപ്പം പടത്തിലെ മറ്റേ ലീഗൽ സൈഡ് ഓഫ് ദ പടം നമ്മൾ വളരെ കോമഡി ആയിട്ട് കോമിക്കൽ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ട്രീറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതിന് ഭയങ്കര റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് എനിക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതും ഫുൾ ഒരു സ്ലാപ്സ്റ്റിക് കോമഡി ഹ്യൂമറിലാണ് ആ സാധനം മൊത്തം പോയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ സീക്വൻസിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിന്റെ റിഹേഴ്സലോട്ട് എല്ലാരും ചിരിയാണ് അത് അഭിനയിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ചിരിക്കുന്നു ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ചിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ചിരിക്കുന്നു ബാക്കിൽ ഇരിക്കുന്ന എക്സ്ട്രാസ് ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ചിരിക്കുന്നു അഭിനയിക്കുന്നു നമ്മുടെ പടത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്ന ബാക്കി എക്സ്ട്രാസ് ഒക്കെ ചിരിക്കുന്ന പോട്ടെന്നായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ അപ്പച്ചന്റെ അമ്മച്ചിയുടെ ഇവര് ബേസിൽ ഓരോ സാധനം കണ്ടിട്ട് ഇവരെല്ലാരും വഞ്ചിരിയാണ് പിന്നെ ഇവരുടെ റിയാക്ഷൻസ് കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ ഡയലോഗ് മാറ്റിയായിരുന്നു ഇത് ബേസിൽ ഒരു ബേസിൽ അപ്പൊ കൈ തരുന്ന ആൾ സാധനം ഇടും ും ശരിക്കും ഷൂട്ടിംഗ് ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ ശരിക്കും വലിയൊരു പുതിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ അവിടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന കൊഴുക്കട്ട കഴിക്കുന്ന ആ സ്ഥലമില്ല അവിടെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്നത് ലഞ്ച് ബ്രേക്കിന് അപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഒരു എങ്ങനെ ഒപ്പിച്ച് ആ വീട് കൊറേ കുറച്ച് അന്വേഷിച്ചായിരുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അത് നമ്മുടെ ജോർജ് ചേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മാനേജർ ഉണ്ട് ജോർജ് ചേട്ടൻ ഇപ്പൊ കുറെ സിനിമ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് പത്ത് സിനിമയോട് പത്ത് പതിനഞ്ച് സിനിമ ആയി പക്ഷെ ജോലി ചേട്ടൻ പൊടി മാനേജർ ആണ് പ്രീ പ്രൊഡക്ഷനിൽ കാശ് ഒരുപാട് പൊട്ടിയ വീട് അന്വേഷിക്കാൻ ഭാഗ്യത്തില്ല അത് ജോലി ചേട്ടൻ പൊളിയായിരുന്നു ജോലി ചേട്ടൻ ആദ്യം കൊണ്ട് കാണിച്ച വീട് ഇതാ ഇപ്പം നമ്മളെ അന്വേഷിച്ചു ജോലി ചേട്ടൻ വന്ന് ഫസ്റ്റ് കൊണ്ട് കാണിക്കുന്ന വീടാണ് ഞാൻ കുറഞ്ഞ എനിക്ക് കുറച്ച് ആർക്കിടെക്ചർ വയസ്സ് കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും കണ്ട് പരിചയം ലുക്ക് ഉണ്ടാവരുത് വീടിനകത്ത് കുറച്ച് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ കുറെ വട്ട ഐഡിയാസ് കുറെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇതെല്ലാം കൂടെ കറക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് സാധനം ഞങ്ങൾ നല്ല പഴയ വീടായിരിക്കണം എന്താ പറയാ പക്ഷെ മറ്റേ നാലുകെട്ട് സെറ്റപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ടിപ്പിക്കൽ ഒരു തറവാട് ലുക്ക് പറ്റിയ വലിയ ഗേറ്റ് ഫ്രണ്ടിൽ വലിയ ലോൺ ആ നടുക്കൊരു സെന്ററിൽ ഇങ്ങനെ കട്ട ബാലൻസ് ചെയ്യണം നടുക്കൊരു വീട് ആ ഒരു ലുക്ക് ഉണ്ടാവരുത് ഒരു സാധാരണ വീട് കൂടെ തോന്നണം മറ്റേ വലിയൊരു മാൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാളിക എന്നുള്ള ഫീൽ തോന്നരുത് ഇതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പുള്ളി ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഗേറ്റും ഇല്ല മധുരം ഇല്ലാത്തൊരു വീട് കറക്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാം വെച്ചിട്ട് പുള്ളി ഒരു സാധനം വീടാണെങ്കിൽ കുറെ കളർഫുൾ ആക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കമന്റ്സ് വന്നിരുന്നത് ഗണേഷ് ചേട്ടാ അതായത് ഹോം സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം കുറച്ചുകൂടി മാറ്റങ്ങളുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ കൊണ്ടുവന്ന അവരൊക്കെ പ്രേക്ഷകർ ഒരുപാട് കാത്തിരുന്ന ഒരു മൂവി
എന്താ പറയാ ഞാനിങ്ങനെ ഓരോ സബ്ജക്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന അവന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കുറെ ടൈപ്പ് ലെൻസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും കുറെ ടൈപ്പ് ലൈറ്റിംഗ് പാറ്റേൺസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും അത് പല പല സ്കിൻ ടോൺസിൽ അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു പല പല കോസ്റ്റ്യൂം അതിന്റെ ക്ലോത്തിന്റെ മെറ്റീരിയൽ ഇപ്പം നൈലോൺ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ല കോട്ടൺ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ അല്ല വൂള് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ലൈറ്റ് എങ്ങനെ ഇത് വൂളും ഫെയർ സ്കിൻ സ്കിൻ ടോണും നൈലോണും ഫെയർ സ്കിൻ ടോണും തമ്മിലുള്ള ലുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ബാലൻസ് ലൈക് മെറ്റീരിയൽ ലൈറ്റ്സ് കളേഴ്സ് ഇതെല്ലാം തമ്മിലുള്ള ഒരു ബാലൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫുൾ ഒരു ഫ്രെയിം ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ പ്രോസസ് ഞാൻ ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ റൈറ്റിംഗ് തൊട്ട് ഈ പ്രോസസ് തുടങ്ങും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനത്തെ വേണം ഇങ്ങനെ വേണം ഇങ്ങനെ വേണം എന്നൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവും ഷൂട്ട് വരുമ്പോൾ എന്തായാലും മാറും പക്ഷെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞത്ര നമ്മുടെ സൈഡിങ് ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ നോക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ആൾക്കാർ അതിന്റെ പടത്തിന്റെ ലുക്ക് വൈസ് ഒരു ഇഷ്ടം പിന്നെ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഡി ഐയിൽ കളർ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു കളർ ഉണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന എന്റെ മനസ്സിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പച്ച ഉണ്ട് എന്താ പറയാ ഗ്രീൻസ് പറഞ്ഞ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഗ്രീൻസ് ഉണ്ട് റെഡ്സ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള റെഡ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിലേക്ക് പടം കൊണ്ടുവരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ടോണിലേക്ക് പടം കൊണ്ടുവരും അപ്പൊ നമ്മുടെ കളറിസ്റ്റ് ബിലാൽ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിന്റെ ഫേസ്റ്റ് ഫിലിം ആണ് ബിലാൽ എനിക്കറിയാം ബിലാലിന്റെ ഫേസ്റ്റ് ഫിലിം ആണ് അപ്പൊ ബിലാൽ കറക്റ്റ് ബിലാൽ ഞാൻ വന്നപ്പോ തന്നെ പറഞ്ഞാൽ ഗണേശന്റെ പച്ച എനിക്കറിയാം ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കണ്ടിട്ട് എനിക്കറിയാം അത് നമുക്ക് ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസ് ആണ് ഗണേശേട്ടൻ അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രെയിംസിന് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഗണേശേട്ടന്റെ മൂവീസിന്റെ ഫ്രെയിംസ് മൂവ് ചെയ്യും രസമാണ് അതിന്റെ കൂടെ ബാക്ക് യൂഡി മ്യൂസിക് ഉണ്ടാവും അത് ഓഡിയൻസിന് വളരെയധികം പിടിച്ചിരുത്താറുണ്ട് നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായത് പോലെ ഗണേശ് ആസ് എ ഫിലിം മേക്കറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതായത് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു സേഫ് സോൺ തന്ന് തരുന്ന ഒരു ഡയറക്ടറാണ് ഗണേഷ് അത് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആക്ച്വലി പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്യാമറയുടെ മുമ്പുള്ള പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സേഫ് സോൺ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളെ പോലുള്ള പുതിയ ആൾക്കാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഗണേഷ് ഭയങ്കര സൈഡ് സോൺ തരും അത് നമുക്ക് ഒരു ധൈര്യമാണ് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു സീൻ തുടങ്ങുമ്പോ ഇപ്പൊ ഡൈനിങ് ഹാളിലെ സീൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കും ആ പ്രോസസ്സിലൊക്കെ നമ്മള് നമുക്ക് കാണാം രസകരമായിട്ട് അത് കാണാം എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ 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 ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ റിഹേഴ്സല് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഒരു ആവേശം സത്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങക്ക് മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട് നാലിരട്ടകളാണല്ലോ അങ്ങോട്ട് ആദ്യമൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റി മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്തായാലും ആരും അറിയൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഗുണമുണ്ട് ഞങ്ങളാക്ച്വലി ഞങ്ങള് റിയൽ ലൈഫിൽ ഞങ്ങൾ കല്യാണം വെച്ചിരുന്ന ഇരട്ടകളെയാ ഐഡന്റിക്കൽ ട്വിൻസിനെയാണ് ഞങ്ങൾ കല്യാണം അവനെ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാതെ അല്ല ഈ ഈ മൂന്ന് പേര് ഒരുമിച്ചുള്ള ഒരു ഷൂട്ടിംഗ് ടൈം പീരീഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ല നമ്മുടെ ജോൺ ചേട്ടൻ വിനീത് ചേട്ടൻ ബേസിലേറ്റും ലൈഫിൽ ഏറ്റവും എൻജോയ് ചെയ്ത ഷൂട്ടിംഗ് ടൈംസിൽ ഒന്നാണത് ഞാൻ ആനന്ദിത്തും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ ഏറ്റവും സന്തോഷം കിട്ടിയ ദിവസങ്ങൾ കാരണം നമുക്ക് ഭയങ്കര പണി കുറവുള്ള ദിവസമാണ് മനസ്സിലായില്ലേ കാരണം ഇവരെല്ലാവരും നല്ല റൈറ്റേഴ്സ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആക്ടേഴ്സ് ആണ് എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നും ഇല്ലാന്ന് അപ്പൊ നമ്മൾ വരുന്നതാണ് ഡയറക്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ ടെക്നിക്കൽ സൈഡ് മാത്രം നോക്കിയമായി തോന്നുന്ന ദിവസങ്ങളുണ്ടല്ലോ വേർ തിങ്സ് ജസ്റ്റ് വർക്ക് അവിടെ ഞാൻ അവരോട് വരുന്നു ഇവരുടെ സീൻസ് വല്ല ലൂസ് ആയിട്ട് എഴുതിയേക്കുന്നത് ഇവരോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടമുള്ള ചെയ്തോളാൻ പറഞ്ഞു തുറന്ന് വിട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമുള്ള ഡയലോഗ് ജോണി ചേട്ടൻ ഒക്കെ മിക്ക ഡയലോഗ്സ് ജോണി ചേട്ടൻ തന്നെ എഴുതിയതാണ് ജോണി ചേട്ടൻ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുക എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ അന്തസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് അന്തസ്സല്ലേ ആ ഒരു മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി പോകും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് പുള്ളിയുടെ ഇടയിൽ വരുന്നു നല്ല രസമുള്ള ഡയലോഗ് ഉണ്ടാവും കാരണം എനിക്ക് എഴുതിനേക്കാളും ബെറ്റർ ആയിട്ട് കോമഡി അവർക്ക് എഴുതാൻ അറിയാം പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാണ് കടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഇവരുടെ കോമഡി ഒക്കെ ഇവരെ എടു
ഇതൊക്കെ അറിയാണ്ട് ഇന്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞത് ബേസിൽ പണ്ട് ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്റർവ്യൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു കുറച്ച് നമുക്ക് ബേസിലുള്ള തുണ്ട് കൂടെ ഇറങ്ങിയായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഭാഗ്യത്തിന് വിരിതായിട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്തു അവൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഷോർട്ട് ഫിലിം ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അത് ഓർത്തില്ല അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ അന്ന് ബേസിൽ അത് പറഞ്ഞു അവന്റെ തുണ്ടൂടെ ഇപ്പൊ ഇറങ്ങും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കളയാക്കിയിരുന്നു ഒരു പത്ത് വർഷം മുമ്പുള്ള കഥയായിട്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷം മുമ്പുള്ളതാണ് അപ്പൊ ബേസിൽ ഈ പടത്തിന്റെ പേരിട്ടപ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വൈറലായി ഗണേശ്വരൻ വിനീതേന്റെ അടുത്തും ഇതേപോലെ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഡയറക്ടർ ആയിട്ട് ഒരുപാട് ചോദിച്ചു പിന്നെ സെറ്റിൽ പോയി കരഞ്ഞല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പണിയും പഠിയിട്ടില്ല അന്ന് അന്ന് ഫിലിമിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത് സെറ്റിൽ ഞാൻ ഇതുവരെ ഷൂട്ടിൽ പോയി ഇവരിപ്പൊ പറയുന്നു ഞാൻ ആയിരത്തി ദിവസം സെറ്റ് വന്ന് നിക്കാണ് ഫിലിം ക്യാമറ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് ക്ലാപ്പ് എടുത്തു തന്നു റിപ്പോർട്ട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞു എന്ത് ക്ലാപ്പ് എന്ത് റിപ്പോർട്ട് എന്താന്ന് പറയും ക്യാമറ പോലും ആദ്യമായിട്ട് കാണണേ ഷൂട്ട് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു ഷോട്ട് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ അപ്പൊ ഇതെങ്കിൽ ക്ലാപ്പ് എടുത്ത് തന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് അവിടെ പോയി പോയി ക്ലാപ്പ് അടിക്കാൻ പറയുമ്പോ എന്താ ചെയ്യാ എന്ത് ചെയ്യും എവിടേക്ക് പോയിട്ട് എന്തൊക്കെ വേണിച്ച് ടക്കെന്ന് പറഞ്ഞു അടിച്ചാൽ അന്നത്തെ ആണെങ്കിൽ ക്ലാപ്പ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കാരണം ഫിലിമിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താ പറയുക പേരിനല്ല ക്ലാപ്പ് ക്ലാപ്പ് ഇല്ലാണ്ട് എടുത്തൊന്നും കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഇതിന്റെ ഒക്കെ പ്രഷർ ഒക്കെ ആയിട്ട് പോയിട്ട് ക്ലാപ്പ് എടുത്ത് തന്നു അപ്പം എഴുതാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ട്വന്റി ത്രീ ബാർ വൺ ബാർ ടൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി അതിന്റെ മുമ്പിൽ പോയിട്ട് അടിക്കണം അടിച്ചിട്ട് വിളിച്ചു പോകണം നൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത് നോക്കിയിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മള് ക്ലാപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നമ്മള് പിന്നെ ട്വന്റി ത്രീ ബാർ വൺ ടേക്ക് ടു എന്നൊക്കെ ടക്ക് പറഞ്ഞ് അടിക്കൊക്കെ വേണ്ടേ ഞങ്ങൾക്കറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് വിനീതേട്ടൻ ശരിക്കും ചൂടാവാറില്ല വിനീതേട്ടൻ ചൂട ഇപ്പൊ ഭയങ്കര കുറവാണ് ചൂടായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് ചൂടാവും വിനീതേട്ട് അല്ല ഞാൻ ആരും പറഞ്ഞു കേട്ടോ വിനീതേട്ട് ചൂടായി നമുക്ക് ചിരിയൊരു ഏ അങ്ങനൊന്നുമില്ല വിനീതേട്ടൻ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ചൂടാക്കി തന്നെയാണ് പിന്നെ പിന്നെ അത് വിനീതേട്ടൻ അത്ര വിശ്വാസമുള്ള അടുത്ത് ചൂടാത്തില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാം വിനീതേട്ടൻ അത്രയും വിനീതേട്ടൻ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ അടുത്തേ ഉള്ളൂ അല്ലാണ്ട് റാൻഡംലി ചൂടായി ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എൻ്റെ അടുത്ത് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് കാരണം ഞങ്ങൾ അത്രയും നടത്ത് ബന്ധമുണ്ട് അപ്പം വിനീതേട്ടൻ പൈസ എന്തെങ്കിലും ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ അവരെ നോക്കും ഇവനെ അവനെ കുടിക്കുന്നില്ല അവനെ ചീത്ത കൊടുത്താൽ കുഴപ്പമില്ല അവരെന്നെ അറിയാം അപ്പം സെറ്റിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാത്തിനും ഉള്ള കുറച്ച് ചീത്ത നടന്നതിലും നമുക്ക് കിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഞാൻ മണ്ടത്തരം കാണിച്ചിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് വഴക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു ശരിക്കും നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വിജയരാഘവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആക്ടറിന്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് അത്ര അമ്മയായാലും അല്ലെ വലിയൊരു ഞങ്ങള് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ടീനേജ് പ്രായത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പീക്ക് കമ്മീഷണറും അതേപോലെ രജപുത്രൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സിനിമയില് അദ്ദേഹം സ്ക്രീനിൽ വരുമ്പോ കയ്യടിയാ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരാളുടെ മുമ്പിൽ അഭിനയിക്കാന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അത്രയും നല്ല ആർട്ടിസ്റ്റ് നമുക്ക് വിജയ കുട്ടേട്ടൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഏതൊരു ഇന്റർവ്യൂ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ചെയ്തേക്കുന്ന ഏറ്റവും സന്തോഷം എന്ന റോളാണ് അതിനുള്ള റെക്കഗ്നേഷൻ കുട്ടേട്ടന് കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും കുട്ടേട്ടൻ കിട്ടുന്ന ഓരോ റെക്കഗ്നേഷനിലും നമുക്ക് ഭയങ്കര ഹാപ്പിനെസ് ആണ് വരുന്നത് കാരണം നമുക്ക് അതാണ് വേണ്ടത് അതെ ഈ ഗണേശേട്ടൻ നമ്മളെ ഈ കമല് നന്നായിട്ട് പാട്ട് പാടും ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇന്നലെ വിളിച്ചതാണ് ഞാൻ ആദ്യം വിളിച്ചു വരാതൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ പെട്ടെന്ന് അവർ പോകും എന്നിട്ട് ഞങ്ങളിപ്പോ തൃശ്ശൂര് നാലരക്ക് ഇനോക്സില് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ ഒരു മുപ്പത്തെട്ട് ആൾക്കാർ ചേർന്നിട്ട് ഈ സിനിമ കാണാൻ പോവാ ബുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അതിന് പോവാ
ഞാൻ ഒരു പണി എടുക്കുന്ന മഴ പിടിച്ച് രണ്ട് മാസം ഞാൻ ഉറങ്ങാണ്ട് പണിയെടുത്തോണ്ട് റിലീസിന് ശേഷം ഒരു രാത്രി ഉറങ്ങണമെന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരു രാത്രി എനിക്ക് ഉറങ്ങുന്നത് ഗണേഷയുടെ സ്പോർട്ടിൽ ഒരു സെഗ്മെന്റ് ആണ് നമ്മുടെ പടം വിജയിച്ചു പ്രേക്ഷകർ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ വിനീതയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ബേസിലേടെ ഒന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോഴോ ആ രണ്ടുപേരും വിളിച്ച് എടുക്കാൻ സാധ്യതയില്ല ബേസിൽ ഇപ്പൊ ഷോർട്ടിലായിരിക്കും എടാ ഞാൻ ഒരു ഇന്റർവ്യൂലാണ് അപ്പൊ സ്പോട്ടിൽ എന്നെ ഇങ്ങനെ നിന്നെ കൊണ്ട് നിന്നെ വിളിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ താൻ ഓൺലൈനാണ് അനാവശ്യം ഒന്നും പറയരുത് ഓക്കെ എന്താണ് ഒരു മിനിറ്റ് എന്റെ കൂടെ അബു അബു ഉണ്ട് അബു താങ്കളോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നതാണ് ഒരു സെക്കൻഡ് ബേസിലേട്ട നമസ്കാരം നമ്മള് ഇവരെ നാലു പേര് മൂന്ന് പേരെ പിടിച്ചു നിർത്തിയൊക്കെയാണ് ഇന്റർവ്യൂല് കമലുണ്ട് അമലുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഗണേശേട്ടനുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഒരു മൂന്ന് പേരെന്ന് പറയണത് ഒരു ഇപ്പൊ ഒരു കമ്പനി പോലെയുള്ള ഒരാളുടെ പടത്തിൽ മറ്റൊരാള് മറ്റൊരാളുടെ പടത്തിൽ മറ്റൊരാള് ഒരു കമ്പനി പോലെയുള്ളൂ അല്ല ഇനിപ്പോ ഉണ്ടാവോ ചാൻസ് ഉണ്ടോ ഗണേശേട്ടൻ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ല അഭിനയിപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളൊക്കെ കൂടി ചോദിക്കണമെന്നോട് <laughs> 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 ഞാൻ എന്നെ കുറിച്ച് അവനോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചോ അങ്ങനൊന്നും ഞാനിപ്പോ എന്ത് ചോദിക്കാനാണ് അവന്റെ ഞാൻ ചോദിക്കണം എന്ന് തോന്നിയ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ വല്ല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ വളരെ പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയിലാണോ ഞാൻ വന്ന് ഉണ്ടാക്കാം പരിപാടി കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമാക്കല്ലേ നിനക്ക് നിന്റെ ഓക്കെ ജിക്കുമോ എന്നുള്ള ക്യാരക്ടറിനോട് ഞാൻ അന്ന് നമ്മള് വീട്ടിൽ വെച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തില്ലേ കഥ കേൾപ്പിച്ചപ്പോ നിനക്ക് ജിക്കുമോനെ പറ്റി ആദ്യം എന്താണ് തോന്നിയത് ജിക്കുമോ എനിക്ക് എന്താ പറയാ എന്റെ ഒരു കംഫോർട്ടാണ് ജിക്കുമോൻ എന്നുള്ളതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് സിനിമ അടിപൊളിയാണ് അതുകൊണ്ട് ആ സിനിമന്റെ എവിടെങ്കിലൊക്കെ നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ ജിക്കുമോൻ എനിക്ക് അറിയാം എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ആളാണ് ജിക്കുമോൻ അത് ഞാൻ തന്നെയാണ് എനിക്ക് അതിനേക്കാളും അപ്പുറത്തേക്ക് സിനിമ ഭയങ്കരമായിട്ട് വർക്കായി ആ കഥ കേട്ടപ്പോ അതാണ് എനിക്ക് അതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചത് നിനക്കെന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നെ ജിക്കുമോൻ ഇതേപോലെ തന്നെ നീ ജിക്കുവാനാവുന്ന എനിക്ക് നല്ല വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്ന ജിക്കുവാൻ വേറെ ലെവലിലേക്ക് നിനക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നു സെറ്റില് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും കൊളസ്ട്രോള് കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞ പോർക്കറച്ച് കഴിച്ചു കഴിച്ചു ഞാനൊന്നും അത് വിനീതേട്ടനുള്ള ദിവസം മാത്രമേ കഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ ഉള്ള ദിവസം ഒട്ടുക്കത്തെ ഡയറ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തോണ്ടാണ് ഞാൻ ഭീകര ഡയറ്റ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ വിനീതേട്ടൻ വരുമ്പോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ജോലിച്ചേട്ടനും ഫുഡ്ഡിനുള്ളപ്പോ കുറച്ചു ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കോമ്പിനേഷൻ നാലഞ്ച് ദിവസമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ എന്തായാലും താങ്ക് യു ബേസിൽ കേട്ടോ താങ്ക് യു അല്പനേരം സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല താങ്ക് യു ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ ആ പരിപാടി പിടിച്ചതാണ് അത് ഒരു കാര്യം വിനീത നമ്മൾ ഈ ഫിലിം ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെയാണ് മൂന്ന് രണ്ടിന്റെ ഷൂട്ട് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ മൂന്ന് രണ്ടി ഡയറക്ടർ എന്റെ വളരെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ആണ് അഭിനവ് അപ്പൊ അഭിന്റെ അടുത്ത് കമ്പനി കമ്പനിയാണ് അഭിനവ് ആണ് ആനന്ദ് എഡിറ്റ് ചെയ്തത് 
അപ്പൊ എന്താ ഈ ഫിലിം നമ്മുടെ പൂക്കാലം ഫൈനൽ കട്ട് ആയതിനു ശേഷം ആദ്യം കാണുന്ന അഭിനയമാണ് അഭിനയമാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കാണിക്കുന്നത് അവരുടെ ഒരു അവന്റെ ഇൻപുട്സും കൂടെ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫൈനൽ കട്ടിലേക്ക് കയറിയത് അപ്പൊ എന്താ പറയാ അബി എന്താ പറയാ അബി അപ്പൊ മൂന്ന് രണ്ട് ഷൂട്ട് എടുക്കാണ് അപ്പൊ അവനും നമുക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ഉണ്ട് കാരണം ആ ഫിലിം സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് നിക്കണം അതിനകത്തുള്ള ലീഡ് റോളാണ് വിനീതരണം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ കുറച്ച് ക്യാരക്ടറിന് കുറച്ച് സിമിലാരിറ്റീസ് ഉണ്ടല്ലോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെറ്റിങ്ങിലും അപ്പം പക്ഷെ വേറെ രീതിയിൽ സിമിലാരിറ്റി വരരുത് ലുക്ക് വൈസ് ഒരു സിമിലാരിറ്റി വരരുത് എന്നൊക്കെ എനിക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു രീതിയിലും അവന്റെ ഫിലിമായിട്ട് ഒരു ഓവർലാപ്പ് വരരുത് കാരണം അത് അവന്റെ ഒരു ടൈമിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരേ സമയത്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ ചില ടൈം ഒരു നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഷീൽ കുറച്ചും കൂടെ നേരത്തെ നടക്കാനുള്ള പ്ലാൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം പിന്നെ കുറച്ച് മഴ പരിപാടിയൊക്കെ ആയിട്ട് വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ കുറച്ച് പേര് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മാറിയായിരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഷീൽ കുറച്ച് പുഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ പ്രശ്നം മാറി അപ്പൊ ആ ടൈമിൽ നമ്മൾ ഞാനിപ്പോ ആദ്യമേ എടുത്ത പ്ലാൻ ആണ് ലൈക്ക് വിനീതേട്ടനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് ഒരു ലുക്കിൽ കൊണ്ടുവരണം പിന്നെ എന്താ പറയാ വിനീതേട്ടനെ ആ ഒരു ലുക്ക് ഫുൾ താടി മുടിയൊക്കെ ആയിട്ട് ലുക്കിൽ കണ്ടിട്ടില്ല ആൾക്കാരില്ല പറയുന്ന രണ്ട് ലൈനേ ഉള്ളൂ അവസാന ആ സീൻ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ഉണ്ട് അഭിപ്രായമാണ് പൂക്കാല ശരിക്കും ഹെവൻ ആണെന്നാണ് ഓഡിയൻസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു റെസ്പോൺസ് അവൻ ഇന്നലെയാ കണ്ടത് അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞത് ഈ സിനിമ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് എന്റെ ഭാര്യന് കൂടുതൽ സ്നേഹം വന്നു പ്രായമായ ആൾക്കാർ തമ്മിലുള്ള ഒരു സ്നേഹം അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെ ഭാര്യമാരെ എന്താ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെ ഭാര്യമാരെ അവർക്ക് കഥ അറിയാം അപ്പൊ അവര് അവര് ഈ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആണ് അത് കഥ എങ്ങനെയാന്നുള്ളതിനേക്കാളും ഉപരി എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ ഒരു ഇതാണ് അവര് ഒരു സാധാരണ ബാക്കിയുള്ള പ്രേക്ഷകർ കണ്ടുണ്ടാവുക അപ്പൊ അവർക്കിഷ്ടായി അവര് അവരിങ്ങനെ കാണല്ലേ നമ്മുടെ അഭിനയം പണ്ടേ അവര് ഭയങ്കര ത്രില്ലായിട്ട് നിക്കാണ് എങ്ങനെയാണ് അവര് അപ്പൊ ഇന്നലെ കൊറേ പേര് കണ്ടു നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു ആക്ച്വലി ഈ സിനിമയില് ഒരു ആദ്യത്തെ ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവര് ഞങ്ങളെ അല്ല നോട്ട് ചെയ്യുക ഈ കഥ എനിക്ക് ഇൻവോൾവ്ഡ് ആവും പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് മുഴുവൻ ഈ കഥ പ്രണയബന്ധമാണ് ശരിക്കും അത് അപ്പൊ ഇത് ഞങ്ങളെ അധ്യാപകരുടെ സിനിമ എന്നൊക്കെ അവര് മറക്കും എന്നിട്ട് ആ സിനിമേനെ കുറിച്ച് ഇവര് എന്നോട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ സിനിമേനെ കുറിച്ച് പറയില്ല എന്നെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയില്ല എന്നെ കുറിച്ചല്ല അവര് പറഞ്ഞു സിനിമേനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ അതിൽ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആവും സിനിമ അത് പിന്നെ ഞങ്ങള് ഇത്രയും അധികം നേരം ഈ സിനിമയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന അവരും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അപ്പൊ അത് അവര് ഒരുപാട് സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കിയ സാർ കൊറേ ഉണ്ടല്ലോ അമ്മമ്മയുടെ ഒരു കാസ്റ്റ് വരുന്ന എങ്ങനെയാണ് അമ്മയുടെ കാസ്റ്റ് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് ഒരാളെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല എനിക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു ലൈക് ഒരു ആ ഏജ് വേണം ഒരു യങ്സ്റ്റർ ആയിട്ട് ഒരാളെ എടുത്തിട്ട് മേക്കപ്പ് ചെയ്ത പ്രായമാക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മളത് ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരെ നമ്മൾ ആലോചിച്ചായിരുന്നു പക്ഷെ അത് പ്രാക്ടിക്കലി ഫീസിബിൾ അല്ല പെർഫോമൻസിന്റെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹാമ്പർ ചെയ്യാം അത്രയും പ്രോസറ്റിക്സ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ അത് ഭയങ്കര ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് അന്വേഷിച്ച് വന്നപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഈ ഇപ്പൊ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ആ ഒരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ അധികം പേരില്ല ഇല്ല അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ലീലാമയെ പറ്റി അറിയുന്നത് അതിങ്ങനെ രാവുദ്രം ജയരാജ് സാറിന്റെ രാവുദ്രത്തിൽ ലീലാമയ്ക്ക് നല്ല സ്പെഷ്യൽ മെൻഷൻ കിട്ടിയാണ് ജോറി മെൻഷൻ കിട്ടിയാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് അതിനെ പറ്റി അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് പോയപ്പോ അറിഞ്ഞു അപ്പൊ ലീലാമ ഇതേപോലെ ലീലാമയെ കണ്ടപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇതുവരെ ഒരു മുഖം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ ക്യാരക്ടറിനെ ലീലാമയുടെ മുഖം കണ്ടപ്പോ ഈ മുഖം അതായിരിക്കും തോന്നി പിന്നെ ലീലാമയെ പോയി കാണുന്നു കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു അതും നല്ല പെർഫെക്റ്റ് കാസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു
ഇന്നലെ സിനിമ കഴിഞ്ഞ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് രാത്രി നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയപ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങളുടെ എന്റെ എന്റെ ഗൗരിയുടെ ഭക്ഷണം വരാൻ ലേറ്റ് ആയി ലീലാമ ഞങ്ങൾക്ക് വായിൽ വെച്ച് മക്കൾ കഴിക്കും മക്കൾ കഴിക്കാതിരിക്കില്ല അപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മുടെ അമ്മമ്മയായിട്ടാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മള് ലീലാമ്മ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഞങ്ങളെ ഓഡീഷന് വരുമ്പോ ഞങ്ങള് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത് എന്തായിരിക്കും നമുക്കറിയില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു ശരിക്കും ഒരു ഫിലിം വേൾഡ് നമുക്കറിയില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വേറെ ഏതോ ചൊവ്വാഗ്രഹത്തിലൊക്കെ അറിയുമായിരുന്നു ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങളെ ശരിക്കും അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്തെടുത്തത് ഇവരൊക്കെയാണ് അന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് എന്താണ് അരുൺ കുര്യൻ എന്നിട്ട് ഞങ്ങളോട് ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തോട്ടെ ഞങ്ങളോട് അപ്പൊ ഞങ്ങള് വായ മുറിച്ച് കാരണം ഞാനും അമലും ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരും ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് കണ്ട് എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് അരുൺ അപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ പേടി മാറുന്നത് കേട്ടോ ആ ഒരു അപ്പൊ അതേമാതിരി അന്നും വന്നു ഗണേഷും വന്നു ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു ഒരു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു സേഫ് സോൺ നമുക്ക് തരാനും ബേസിലേട്ടനും നിങ്ങളെ കണ്ടപ്പോ എന്തേലും പറഞ്ഞായിരുന്നു അന്ന് വിനീതേട്ടനും ബേസിലും വിജയണ്ണ കേട്ട് ഓർത്തിരിക്കണ ഒരു കഥകള് പറയാനാണെങ്കിൽ നിങ്ങക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്താ വരാ ജോണി ചേട്ടന്റെ കഥകളായിരുന്നു ഏതെങ്കിലും നമ്മളായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ചിരിച്ചതോ ഒരു നല്ല മെമ്മറി ഏത് ജോണി ചേട്ടൻ മധു മധു സാറെ കുറിച്ച് കുറെ കഥകൾ പറയുന്നു എന്താണ് ഒരു പഴയ നടൻ ഉണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് കഥകൾ പറയുന്നു അതേമാതിരി ഈ സീനുകളിൽ തന്നെ പല സീനുകളിലും കസേരം ഇവർ രണ്ടുപേരും ഭയങ്കര ഇവർ മൂന്നുപേരും ഡയറക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടോ പരസ്പരം സജഷൻസ് കൊടുക്കും അപ്പൊ ഒരു സീനില് കസേര പൊന്തിക്കുന്നുണ്ട് ജോണി ചേട്ടൻ അപ്പൊ വിനീതേട്ടൻ പറയുന്നുണ്ട് അത് അത്ര വേണ്ട കസേര പൊങ്ങണ്ട അതൊരു പൊക്കണ്ട അത് ഒരു സ്ലാപ് സ്റ്റിക് കോമഡി ആവും അപ്പൊ ഇതുവരെ കാണിച്ചത് സ്ലാപ് സ്റ്റിക് അല്ലേ ഇവര് രണ്ട് ഇവര് മൂന്ന് പേരും കൂടി കൗണ്ടർ എനിക്കൊരു ഭയങ്കര രസകരമാണ് ഇവർക്ക് ആർക്കും ഈഗോ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ മൂന്ന് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആണ് ജോണി ചേട്ടനൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കോമഡി ഫിലിംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കായിട്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് ആ പിന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം ഇത്രയും വലിയ ആൾക്കാരോട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അതെ അതൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭയങ്കര ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് എന്റെ സെക്കൻഡ് ഫിലിം ആണ് ജോണി ചേട്ടൻ നൂറ് പടം നൂറ്റമ്പത് പടം ചെയ്തിട്ടുള്ള മനുഷ്യനാണ് അപ്പം അത്ര ആളിനോട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഭയങ്കര വെൽത്ത് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവരൊക്കെ സെറ്റിലേക്ക് വരുന്നത് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഭാഗ്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അത്രേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങളെ ഇരട്ടകളെ കണ്ടിട്ട് ഈ ഇരട്ടകളെ വെച്ച് ഒരു പടം എന്താ പിള്ളർ ഒക്കെ എല്ലാരും ഇവര് മൂന്ന് പേരും അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഭയങ്കര ഭയങ്കര കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് മൂന്ന് പേരും തമ്മിൽ അങ്ങോട്ട് വിരുദ്ധൻ അത്ര ഇല്ല വിരുദ്ധൻ കുറച്ച് മാറി ജോണി ചേട്ടൻ ബേസ് വെച്ചാൽ ഒരു സീൻ ബേസ് സ്കോർ ചെയ്ത് അടുത്ത സീൻ ഞാൻ സ്കോർ നിന്നെ ഞാൻ തഴിച്ച് അവരുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സും ഒരു കോമ്പീറ്റിംഗ് ആണ് എഴുതിയേക്കുന്ന അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ക്യാരക്ടേഴ്സും അങ്ങോട്ട് ഒരു കമ്പീറ്റിംഗ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ജോണി ചേട്ടൻ ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും അപ്പൊ കുറെ ഡയലോഗ്സ് ഒക്കെ ജോണി ചേട്ടൻ തന്നെയാണ് പ്രേക്ഷകരെ ഹാപ്പിയാണ് ഏഴു വർഷം വെയിറ്റ് ചെയ്തെങ്കിലും ഗണേഷ് ഒരു ചില്ലർ സാധനമായിട്ടല്ല നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തിയത് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ വേറൊരു രീതിയില് ആൾക്കാരെ എന്റർടൈൻ ചെയ്യിക്കുന്നു ആനന്ദം ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഓർത്തിട്ടുണ്ട് ഏഴു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പ് ഒരു ഒരു എന്താണ് ഒരു മാസം മുമ്പ് ബേസിന്റെ സിനിമ കാണുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ എന്റെ കുട്ടികളൊക്കെ ബേസിന്റെ ആരാധന ഈ മിന്നൽ മുരളി എന്റെ മക്കളൊക്കെ ബേസിന്റെ വലിയ ആരാധകന അതൊരു വലിയൊരു എന്താണ് വലിയൊരു ഷിഫ്റ്റ് ആട്ടോ മലയാളം സിനിമയിൽ ഉണ്ടാവുക കാരണം ഒരു സിനിമയുടെ ഡയറക്ടറിനെ ആരാധിക്കുക ആൾക്കാരെ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങുക പണ്ടൊക്കെ കാണുന്ന ആൾക്കാരെ ആണല്ലോ ആരാധിക്കുക അപ്പൊ അവിടെ മിന്നൽ മുരളി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടൊവിനോനെ അല്ല എന്റെ മക്കളെ ആരാധിക്കുന്നത് അതിന്റെ ക്രിയേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ബേസിലിനെ ബേസിന്റെ വലി
അതില് അതൊരു ഡയറക്ടേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് അതൊരു വലിയൊരു കാര്യമാണ് പണ്ട് നായകന്മാരെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന പണ്ട് ഇങ്ങനെ വളരെ ഫേമസ് അല്ല ഡയറക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് അറിയാലോ ആൾക്കാരുണ്ടാവും പക്ഷെ ഇപ്പൊ അത് ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഇപ്പൊ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ക്യാമറമാൻമാരെ ലുഫ് അവിടെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും ഈ ഈ ഡി ഒ പി ന്റെ ഫിലിമാണ് നമുക്ക് കണ്ടേക്കാം അങ്ങനെ പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഈ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറുടെ ഫിലിമാണ് ഇപ്പം അങ്ങനെ ബ്രാൻഡഡ് ആയി വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ വിച്ച് ഇസ് ഓൾവേസ് ഗുഡ് അത് വേണം അപ്പോൾ ടെക്നീഷ്യൻസിന് അതിന് അനുസരിച്ചുള്ള റെസ്പെക്ട് ഇപ്പം ഈ ഫിലിമിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ശരിക്കും ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോണക്സ് എന്നുള്ള മേക്കപ്പ് മാൻ റോണക്സ് ഒരു കരിയർ ഡിഫൈനിങ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഫിലിമില് അപ്പം നമ്മുടെ ഫിലിമിൽ എന്താ പറയുക തേർഡ് ക്രെഡിറ്റ് റോണക്സിനാണ് ഡയറക്ടർ ക്യാമറ മാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മേക്കപ്പ് മാനാണ് ക്രെഡിറ്റ് ഇട്ടേക്കുന്നത് അപ്പൊ കാരണം മേക്കപ്പ് മാനിന് വേണ്ടി പടം നടക്കത്തില്ല ഏതൊരു പടത്തിന് ഡയറക്ടറും ക്യാമറമാനും വേണം ഈ പടത്തിന് അതിന് ശേഷം മേക്കപ്പ് മാൻ വേണം ഇല്ലാണ്ട് ഈ പടം വർക്കാവത്തില്ല അപ്പൊ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്രെഡിറ്റ് ആണ് റോണക്സിന് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് ആ ലെവൽ ഓഫ് റെക്കഗ്നേഷൻ അവന് കിട്ടട്ടെ അപ്പൊ സി അതാണ് ടെക്നീഷ്യൻസ് അത്രയും എഫേർട്ട് ഇട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എഫേർട്ടിനൊന്നും എഫേർട്ടിനെക്കാളും കൂടുതൽ അവരുടെ ഔട്ട്പുട്ടിനെ നിങ്ങൾ വാല്യൂ ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇതേപോലെ റോണക്സിനെ പോലത്തെ ആൾക്കാർ എത്ര വർഷമായിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള പറയുക ആൻഡ് ഭയങ്കര നല്ല മനുഷ്യനുമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഇപ്പോഴും ഇത്രയും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആണെങ്കിൽ പോലും ഫസ്റ്റ് പടം ചെയ്യുന്ന എക്സൈറ്റ്മെന്റിലാണ് റോണക്സ് എല്ലാ പടവും ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത്രയും ഈ പടത്തിന്റെയൊക്കെ ഐഡിയ കേട്ടപ്പോൾ തൊട്ട് ആൾ ഇങ്ങനെ ചഴിയോട് നമുക്ക് ചെയ്യണോ നമുക്ക് പൊളിക്കണോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണോ അങ്ങനെ ചെയ്യണോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ആലോചിച്ച് കുറെ ടൈം എടുത്താണ് അവൻ ഇതിന്റെ ഇഷ്ടംപോലെ സ്കെച്ചസ് ഒക്കെ വരച്ച് നമുക്ക് നോക്കി ട്രയൽ ചെയ്ത് മൂന്ന് മേക്കപ്പ് ട്രയൽ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് കുട്ടിയേട്ടന്റെയും ലീലാമിന്റെ ലുക്കിലേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പൊ അത്ര എഫേർട്ട് എടുത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഹോപ്പ്ലി ആൾക്ക് ഓഡിയൻസ് അതും കൂടെ ഒരു പേരിൽ നിന്ന് പേര് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ ഓഡിയൻസ് ചിരിക്കാന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഭയങ്കര വലിയ കാര്യം ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യം ജിക്കുമോനാവുമ്പോഴത്തേക്കും <laughs> 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 പക്ഷെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ജിക്കുമോൻ ഞാൻ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ എഴുതിയേക്കുന്ന ജിക്കുമോനെ അല്ല ഫ്രെയിമിൽ വന്നേക്കുന്നത് ബേസിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജിക്കുമോൻ ഒരു ഞാൻ എഴുതാത്ത ഒരു സാധനമാണ് എന്റെ മനസ്സിൽ ജിക്കുമോൻ ഇത്രയും കോൺഫിഡൻ്റ് അല്ല ബേസിൽ ബേസിൽ ലൈഫിലുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് മനസ്സിലല്ലേ എന്ത് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ട് ആ വിശ്വാസം ബേസിൽ ആ ക്യാരക്ടറിലേക്ക് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ക്യാരക്ടർ വേറെ സാധനമായി മാറി മനസ്സിലായി എന്റെ മനസ്സിൽ ഇത്രയും കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല ജിക്കുമോന് ജിക്കുമോന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പതർച്ച എപ്പോഴും ഉണ്ട് ഇവൻ അതില്ല ഞാൻ എഴുതിയേക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ മണ്ടിലേക്ക് അവനെ ഒരു എക്സ് ഒരു ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് ലെയർ കൂടെ അവനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഈ ക്യാരക്ടർ എടുത്തിട്ട് കട്ട കോൺഫിഡൻസ് ആണെങ്കിൽ ഈ ക്യാരക്ടറിനെ എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര ഫണ്ണി ആയിരിക്കും കാരണം എല്ലാം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവില്ല ക്യാരക്ടർ പക്ഷെ എല്ലാം ചെയ്യാനുള്ള വിശ്വാസം ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഐഡിയസ് ആണ് ബേസിൽ ബെസ്റ്റ് ലൈക് ബേസിൽ അപ്പൊ വന്നിട്ട് ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ള ക്യാരക്ടർ ചെയ്ത് ജിക്കുമോൻ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് ഞാൻ പറയുന്ന കറക്റ്റ് ആണല്ലോ എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ ജിക്കുമോൻ ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പോലും മനസ്സിലായില്ല അത് ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു വീട്ടിലേക്കുള്ള എൻട്രി രസമായിരുന്നു അതെ ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസ് ആണല്ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു രീതിയിലുള്ള അവർഷബോധവും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസെക്യൂരിറ്റീസോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഭയങ്കര ഭയങ്കര വെരി കോൺഫിഡൻസ് എനിക്ക് കുറെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റിനോട് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ട് ഈ ഫിലിമില് സീനിയർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കുറച്ച് അപ്പം അതേപോലെ അപ്പം പക്ഷെ ഗംഗനെ ഞാൻ ജാനിമൻ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് നല്ല കഴിവുള്ള ജാനിമല് ത്രൂ ഒരു കുറച്ച് കോമഡി ഉള്ള റോളാണെങ്കിൽ പോലും എന്ത് രസമായിട്ടാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തത് അന്ന് 
അഗൻ ആ സീനിലുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മൈന്യൂട്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ആ സീനിലുള്ള ചെറിയ കുറച്ചു കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് എനിക്കിപ്പോ പറയാൻ പറ്റില്ല സ്പോയിലേസ് എനിക്ക് ആ സിനിമയുടെ ഒരു ടച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേര് കൊച്ചു ത്രീ സിക്ക് എന്ന് എഴുതിയേക്കണ ആ ഒരു സംഭവമാണ് ആ പേര് എനിക്ക് ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടാവായിരിക്കും ഞാൻ അങ്ങനെ ആ പേരിനെ പറ്റി അധികം ആലോചിച്ചിട്ടില്ല ഒരു എന്റെ മനസ്സിൽ ആ സിനിമ എഴുതുന്ന സമയത്ത് എന്റെ മനസ്സിൽ ഇച്ചാമ്മ ഇച്ചാമ്മയുടെ ഇച്ചാമ്മ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചപ്പോ ഫസ്റ്റ് വന്ന പേര് സത്യം പറഞ്ഞാൽ കൊച്ചു ത്രേസിയാമ്മ അത് മനസ്സിലേക്ക് വന്നു അതൊരു നിമിത്തമ്പോ തോന്നി പിന്നെ അതിനെ പറ്റി അത് ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് കൊച്ചു റേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പേരാണ് അപ്പൊ അതങ്ങനെ അത് റെപ്യൂട്ടേഷൻ വന്നാലും എനിക്ക് പ്രശ്നം എനിക്കറിയാം കൊച്ചു റേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പേരാണ് അപ്പൊ അതിനെ പറ്റി അത് ഞാൻ കൂടുതൽ ആലോചിച്ചില്ല മനസ്സിൽ ആദ്യം വന്നൊരു പേര് ആ പേരായിട്ട് സുഖം തോന്നി കഥ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ബേസില് വളരെ ഏർലി സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒന്ന് ലോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ബേസില് കേട്ടായിരുന്നു പടം ഞാൻ വന്ന് അവനോട് കഥ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഫുള്ളായിട്ട് അപ്പൊ അവന്റെ ഐഡിയാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കണ്ടത് പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞാൽ അറിയാം ഓക്കെ ആണ് ഒരു പ്രശ്നമില്ല നോക്കിയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞാണ് പോയത് അത് അവൻ നറേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് അതായത് അവന്റെ ക്യാരക്ടർ വേണ്ടി എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല അവൻ എന്താ പറയാ നമ്മൾ എന്താ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ അടുത്ത ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എന്താണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അറിയാം അങ്ങനെ അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ ഇത് കഴിഞ്ഞും എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് രണ്ടാളും പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ ഇന്റർവ്യൂ പറ്റുള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് വേറൊരു ഷോക്ക് പോള രണ്ടാളും ഭയങ്കര തിരക്കാണല്ലോ കൊറേ നേരം നമ്മൾ സിനിമേനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു രസകരമായിട്ട് പോയി ഗണേശേട്ടാ അടുത്ത ഇന്റർവ്യൂ വരുമ്പോ ഞാൻ നേരത്തെ വിളിക്കും ഉറങ്ങാൻ പോയിരുന്നു എന്തായാലും സന്തോഷം വീട്ടിന്റെ ഒപ്പം ചേർന്ന് അല്പ നേരം തന്നതിന് എന്തായാലും നമ്മുടെ ഓഡിയൻസും നേരെ തിയേറ്ററിലെത്തും പൂക്കാലം കാണാൻ താങ്ക് യു